வணக்கம் உங்கள் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார்பாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு அர்ஜென்ட் வீடியோ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇ மெயின் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு செஷன் டூக்காக நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதில் நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க சார் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சார் எனக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க சார் அப்படின்ட்டு இல்லை நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வீடு ஓப்பன் ஆகும் அந்த டேட்டில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து அப்போ நம்ம அந்த வீடியோ போடுறப்ப அவங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து வந்தாங்க கால் பண்ணியும் சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அதனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பனில் இருக்குது அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ வெப்சைட்டில் ஜெய் மெயின் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க ஒரு வாட்டி நீங்கள் தப்பாக போட்டுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் இனிமேல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் என்டிஏவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க சில விஷயங்கள் நம்ம எப்படி தான் இருந்தாலும் அதை கரெக்ஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காது அதெல்லாம் என்ன விஷயம் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணலாம் எந்த டேட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க த நேஷனல் ஏஜென்சி இஸ் இன் ரெசிப்ட் ஆஃப் நியூமரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் ரிகார்டிங் கிவிங் தெம் அண்ட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எடிட் மாடிஃபை தேர் பர்டிகுலர்ஸ் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜி இ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இது அதுதான் சொல்லலை நிறைய பேர் வந்து இது மிஸ்டேக் பண்ணி தான் இருப்பாங்க மிஸ்டேக் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறது வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் அதனால் என்டிஏவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான டைம் கொடுப்பாங்க அதுக்காக தான் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ரெப்ரஸன்டேஷன் போயிருக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க இதில் டேட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின் செஷன் டூக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூரேஷன் ஃபார் த கரெக்ஷன் வந்து இருபத்தி ஏழு பிப்ரவரி டு டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு நாள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கரெக்ஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கான டைம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் பிப்ரவரி டு டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப் டு லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் ரைட் ஃபீல்ட்ஸு ஃபார் கரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் பர் அனக்ஷர் ஒன்று என்னெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு அனக்சர் ஒன்றில் நம்ம பார்த்துடலாம் ரைட்டா திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் பீங் ப்ரொவைடட் ஃபார் ஆல் தோஸ் கேண்டிடேட் ஹூ ஹேவ் அப்ளைடு அஸ் ஏ ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் ஃபார் தி ஜெஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் தி தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேட் அப்ளைடு ஃபார் ஜெஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார் ஜெஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் டூ இது யாருக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா செஷன் டூக்கு மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க செஷன் ஒன்று போட்டுட்டு செஷன் டூக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாருமே இந்த கரெக்ஷன் விண்டோவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல் த ரிஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட் ஃபார் த செட் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் அட்வைஸ் டு விசிட் த வெப்சைட் ஜெஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அண்ட் வெரிஃபை தேர் பர்டிகுலர்ஸ் தே ஆர் ஃபர்தர் அட்வைஸ் டு மேக் கரெக்ஷன் இன் தேர் பர்டிகுலர்ஸ் இன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஃப் ரிக்வயர்ட் தேவை இருந்தா என்ன மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்றதை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அலவுடு டு மேக் த கரெக்ஷன் லேட்டஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப் டு லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த கரெக்ஷன் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் நோ கரெக்ஷன் இன் பர்டிகுலர்ஸ் வாட்ஸ் எவர் வில் பி என்டர்டைன் பை என்டிஏ அண்டர் எனி சர்க்கம் ஸ்டேச்சர்ஸ் இதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் டைம் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்றத தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது அடிஷ்னல் ஃபீ ஷால் பி பெய்டு பை தி கேண்டிடேட் கன்சர்ட் எய்தர் த்ரூ கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அண்டு இது பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஃபீ எங்கே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்னா சில பேர் ஜென்ரல் போட்டிருப்பாங்க ஓபிசி போடலான்னு மாற்றிருப்பாங்க ஓபிசி போட்டிருப்பாங்க ஜென்ரல் போடணும்னு பார்த்து இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து மாற்றணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ எங்கெல்லாம் ஃபீஸ் அங்கே பே பண்ணணும்னு இருக்கோ அங்கெல்லாம்
செஷன் டூ பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள அப்ளை பண்ணவங்க ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு என்னெல்லாம் மாத்த முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட் ஆர் அலோட் டு எடிட் ஆர் மாடிஃபை த ஃபாலோயிங் அனக்சர் ஒன்னு மேல பார்த்தாலும் அனக்சர் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோர்ஸ் பேப்பர் அதை வந்து சப்போஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஇ பி டெக் போட்டிருப்பீங்க இல்லைன்னா வந்து பி பிளானிங் போட்டிருப்பீங்களா ஆர்கிடெக்சர் போட்டிருப்பீங்க அது எது வேணும்ன்றதாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸ் மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கோம் தமிழ்ல போட்டிருக்கோம் ஹிந்தியில போட்டிருக்கோம் என்ன வேணும் இப்படி திடீர்னு வந்து நான் தமிழ்ல போட்டேன் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல போட்டேன் எனக்கு தமிழ்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் எது வேணாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் ஸ்டேட் கோட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி நான் எந்த ஸ்டேட்ல வந்து படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்க சப்போஸ் நான் வந்து டெல்லியில படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்டேட் கோட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி ஆனா எனக்கு என்ன எந்த இடத்துல நான் வந்து எனக்கு ஸ்டேட் வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணி அதையும் நீங்க மாத்தி போட்டிருந்தீங்கன்னா நம்ம மாத்திக்கலாம் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் ஆஸ் பர் த அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் சப்போஸ் நான் வந்து எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஊர்ல போய் எழுதலாம்னு நினைச்சிருப்பேன் திடீர்னு வந்து நான் படிக்கிற இடத்துலயே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பேன் இல்ல எனக்கு லீவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் அங்க போனா நல்லா இருக்குமே அங்க எழுதுனா நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரி ஐடியா இருந்ததுன்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த எக்ஸாமினேஷன் சிட்டிஸ் தென் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் டீடைல்ஸ் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன்ல சில பேர் சொன்னாங்க நான் பத்து இல்ல பன்னெண்டுல போட்டது சில இதெல்லாம் சரியா போடல எனக்கு தப்பா போட்டேன் மாத்தி போட்டேன் இப்போ டுவெல்த்தில் போடுறது இல்லை டென்த்தில் போட்டேன் டென்த்தில் போட்டேன் டுவெல்த்தில் போட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஜெண்டர் சில பேர் வந்து ஆக்சுவலாக கூட நான் கூட வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஜெண்டர் போடுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலு ஃபீமேலு ட்ரை ஜெண்டர் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருந்த இடத்துல நான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தப்பாக போட்டுட்டேன் ட்ரை ஜெண்டர் போட்டேன் அந்த குழந்தை ஒரே அழை நம்ம டைம் கொடுப்பாங்கம்மா வெயிட் பண்ணுமா மாற்றி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பட் என்னுடைய மிஸ்டேக் தான் நான் போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து சுத்திட்டே இருந்ததுனால நான் ப்ரெஸ் பண்ண கரெக்டாக தான் காமிச்சது பட் மாறுறப்போ மாற்றி போயிடுச்சு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வெளியில பிரிண்ட் அவுட் இருக்கு பட் ட்ரை ஜெண்டர் வந்துச்சு அந்த குழந்தை ஒரே ஆடை என்னால் எழுத முடியாது எக்ஸாம்ஸ் நான் சொல்லி பார்த்தேன் வெறுமா வெயிட் பண்ணுமா அது நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்கன்ட்டு பட் அந்த குழந்தை வந்து தர வந்து கேட்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த டென்ஷன்ஸ் இருந்தால் அப்புறமா மாற்றி கொடுத்துட்டோம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரனா மாற்றி போட்டு விட்டுருவீங்க மேல் ஃபீமேல் போட்டு மே ஃபீமேலுக்கு ட்ரை ஜெண்டர் போட்டு எதனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை கூட நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்குன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது தென் கேட்டகரி ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஓபிசி சர்டிபிகேட் இல்லை அப்படின்றது ஜெனரல் போட்டாங்க சார் நான் இப்போ ஓபிசி சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு சார் என்னால மாத்த முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க இன்னைக்கு இதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்கனவே ஜெனரல்ல போட்டிருப்பீங்க ஓபிசி மாத்தணும்னா நீங்க மாத்தறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அதனால கேட்டகரியோ யூ கேன் சேஞ்ச் அதனால ஒரி பண்ணாதீங்க பி ரிலாக்ஸ் தென் ஃபீ பேமெண்ட் அதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எதனா மாத்திரப்ப நம்ம கேட்டகரி சேஞ்சஸ் ஆகுறப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஆனா பேமெண்ட் போடணும் இல்லை நான் ஓபிசியில போட்டேன் சார் ஆனால் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து சரியா வரல இல்லை கிடைக்கல நான் ஜென்ரலே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் ரைட்டா இல்லை எஸ்சி எஸ்டியில நான் போடவே இல்லை நான் எஸ்சியில வரேன் மாற்றி போட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க செக் பண்ணி மாத்திக்கலாம் கரெக்ஷன் இஸ் இன் தீஸ் ஃபீல்டு வில் பி அப்ளிகபிள் ஓன்லி ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் அடிஷனல் ஃபீ இஃப் எனி ரைட்டா இதெல்லாம் எதனா உங்களுக்கு ஃபீ வந்து பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பண்ணாதான் உங்களுக்கு அடிஷனலா வந்து இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும்ன்றத கொடுத்திருக்காங்க தென் த செகண்ட் ஃபார் நியூ கேண்டிடேட் ஹூ அப்ளைட் ஃபார் செஷன் டூ ஒன்லி டூரிங் த பீரியட் ஃப்ரம் டூ செகண்ட் பிப்ரவரி டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்ளிகேஷன் தான் போட்டு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க கேண்டிடேட் ஷால் நாட் பி அலவுட் டு சேஞ்ச் மொபைல் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றாரு ரெண்டாவது இமெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்க அட்ரஸ் பெர்மனன்ட் அண்ட் பிரசென்ட் Emergency contact details, photograph of candidate. This is the candidate shall not be allowed to change. This is the candidate shall not be allowed to change. Then candidate shall be allowed to change any one of the field. The first time you have to go to the first time application, you have to go to the 2nd February, 25th February, you have to go to the mobile number, email ID, address, emergency contact details, then photograph of candidate. This is the candidate shall not be allowed to change. The second one, the candidate shall be allowed to change any one of the field. என்ன ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் கேண்டிடேட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபாதர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் மதர் நேம்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க சேஞ்ச்
மீடியம் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் ஐயோ நீங்கள் சப்போஸ் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்த இந்த விஷயங்கள் உங்களுடைய பர்மனண்ட் ப்ரெசென்ட் அட்ரெஸை மாற்றி அதுக்கேற்ற மாதிரி மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் மாற்றணும்னாலும் சான்சஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இஃப் தெர் இஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆன் த ஃபீ தென் தி அடிஷ்னல் ஃபீ வில் பி சார்ஜ் அஸ் அப்ளிகபிள் அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கரெக்ஷன் இன் பீஸ் ஃபீல்ட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஆஃப்டர் பேமெண்ட் இதையும் அப்பயே ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தே ஒன்லி ஒன் டைம் கரெக்ஷன் வில் பி அலவுட் இதையும் வந்து பார்த்துட்டோம் ரைட்டா இப்போ பார்த்தீங்க ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்குது என்னெல்லாம் மாற்றணும் என்னெல்லாம் மாற்றக்கூடாது யாரெல்லாம் மாற்றலாம் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் செகண்ட் செஷனில் யாருக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்றத இதை கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க நிறைய பேர் ஜெய் மெயின் போட்டு எதனா கரெக்ஷன் விண்டோ எப்போ ஓப்பன் பண்ணணுன்றது தெரியாமல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே